Добрый день, дорогие друзья! Я снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами выполним построение интерьера, а именно фронтальной и угловой перспективы в интерьере. Итак, начинаем мы работу с компоновки. И компонуем самую дальнюю сторону. Это будет какой-то небольшой прямоугольник. Здесь вы должны сразу сориентироваться, какая сторона у вас. Возможно, вы хотите, чтобы было больше. Левая, правая, либо низ, либо потолок. То есть ставим линию горизонта, проходящую через данный прямоугольник. По центру ставим точку. И от этой точки проводим диагональные линии к углам данного прямоугольника вот и с нами у вас с нами получился уже интерьер пустая комната теперь надо ее наполнить сменю цвет на желтый для того чтобы не путать вас серыми, серыми линиями так сделали много линий и уже начинаем планировать мебель когда работаем с одной точкой схода, есть одно единственное правило. Горизонтали всегда остаются горизонталями. Проверять нужно от горизонтальных линий краев листа бумаги. И вертикали всегда остаются вертикалями. Тоже можно проверять от краев листа бумаги. Если не достает каких-то линий, добавляем их. Мы простраиваем комод. Не забываем про перспективу. Первая доля, то есть первая часть комода будет чуть больше, нежели чем дальняя. От руки ничего не рисуем. Все у нас идет по линиям. Только подчиняются правилам. Вертикали, вертикали, горизонтали, горизонтали. Сверху поставим телевизор. Обратите внимание, верхняя часть телевизора практически на уровне линии горизонта поэтому практически не видно ее толщины ну и сверху у нас будут какие-то картины полочки на которых стоят цветы можно придумать какие-то интересные обои все что угодно. Слева мы поставим а, стандартно диван. Обратите внимание, сначала поставила вертикальную линию, потом поменяла ее на диагональную. Почему? Потому что диван у нас, у, у него спинка а, под наклоном идет. Показываем все толщинки необходимые, тоже уходящие в перспективу по линиям. Если каких-то линий не хватает, всегда можно добавить. Показываем окно на дальнем плане. То есть на дальней стене центральной. Гордину и шторы. Шторы будут короткие, так чтобы часть окна виднелась. Под ней можно показать батарею, можно не показывать. На диваном мы нарисуем картину. И всегда проверяем вертикальные линии, горизонтальные, чтобы они были верны. Глаз нас постоянно обманывает, поэтому каждую линию перепроверяем, чтобы научиться делать правильно, а не коряво. В центре зала мы красивый ковер нарисуем и на него поставим журнальный столик. Что-то там на нем тоже лежит. Также можно табуре табуреточки или стулья. Обводим необходимое. Обратите внимание, старалась не давить. То, что главное, обводим. Сверху у нас светильники. И они тоже подчиняются тем же правилам. В 
Далее мы работаем над угловым интерьером. Сначала определяем, каких у нас размеров будет какая часть комнаты. От этого мы и ставим центральную точку. Хочется, чтобы низ у нас был побольше и э, прямая сторона, то есть та, которая ровная сторона. Через эту точку проводим диагонали и вертикаль. Через эту же точку по диагональной линии мы находим точку схода и горизонтальную линию. В принципе, можно вообще с нее начинать, а можно и так сделать. Желтеньким я ее пометила. И после того, как мы ее пометили, желтым можем также показать все линии, что у нас планируется быть построенным. Диван по той же схеме. Сзади дивана как бы такое окошко у нас будет. Окно в другое помещение. И в этом окне мы будем видеть кухню. То есть сзади там тоже есть какая-то мебель, гарнитур, что-то там происходит. Мы это дело построим. Естественно, оно более мелкое все. Почему? Потому что все дальше. Также все с перспективой. И печка, и холодильник, там есть все. Но это все можно сделать ровнее и качественнее, на более крупном формате. Дальше продолжаем заполнять композицию интерьера. Желтым цветом показываем линии и задумываем, что у нас будет рядом с диваном. А рядом с диваном мы поставим стул. И ноутбук. Не забываем, что горизонтальные линии есть горизонтали. Все, что у нас э, и вертикали, и диагонали, оно решается за счет точки схода. Только если как на крышке ноутбука или на диване, это не специально, да, ровно вертикально что-то должно быть. И должно быть изначально с наклоном. Окно показываем на стене прямо и под ним тоже рисуем комод. Также хочется показать большой шкаф. Мы видим даже высоту шкафа. Дорабатываем окно, показываем детали, толщину окна. Так как лист у меня лежит немножко в перспективе под наклоном, поэтому все линии у меня кажутся кривоватыми, не вертикальными. Но каждую линию обязательно нужно перепроверять. В особенности, если есть сомнения, даже если нет. Снизу у нас будет ламинат. В общем, пол какой-то из какой-то доски. И мы это показываем. Ковер частично, на который стол заходит. И выделяем то, что для нас является главным в этом интерьере. Надавливанием карандаша. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Пользуйтесь мастер-классом, жду ваших комментариев. До новых встреч!